ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി പാല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും എന്ന വിവരമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോട്ടയം പോലീസ് ക്ലബിലാണ് ഉള്ളത് ബിഷപ്പിന് കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ കോടതിയിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകും എന്ന വിവരമുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് ഇനി വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും മുമ്പ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ബിഷപ്പിനെ ശ്രീജിത്ത് റൈറ്റ് ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് വീണ്ടും ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേർന്നു ശ്രീജിത്ത് ഒരു സംശയം പാല കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മുമ്പ് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി ജില്ലാ കോടതിയിൽ ക്ഷമിക്കണം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഫ്രാങ്കോയെ ബിഷപ്പിനെ ശരത് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരമാണ് അത് അത് സാധാരണ നടപടിക്രമം മാത്രമാണ് അതായത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ദിവസം വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തണം അന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് റിമാൻഡിലേക്കോ മറ്റോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യ പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നടത്തിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇത് ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പ്രതിയെ ഇന്ന് അത് രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്നും വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തണമെന്നതാണ് പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ഇന്നിപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തും മറ്റ് ലൈംഗിക ശേഷി അടക്കമുള്ള പരിശോധനകൾ ഇതിനുശേഷം അതായത് കസ്റ്റഡിയിൽ പോലീസ് വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് പോലീസ് കൃത്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന സൂചന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൂടി കണക്കാക്കിയാവും പോലീസ് ക്ലബിൽ നിന്ന് ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ടുപോകുക അവിടെ നിന്ന് കോടതിയിലേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ ആ ഒരു പരിധിവരെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പോയ ശേഷം വീണ്ടും തിരികെ പോലീസ് ക്ലബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സമയക്രമം പ്രകാരം ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി മാത്രമായിരിക്കും പാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചനകൾ അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബിഷപ്പിനെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കും ശരി ശ്രീജിത്ത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു കെമാൽ പാഷ ഏതായാലും അറസ്റ്റ് എന്ന ഒരു പൊതു ആവശ്യം നിയമപരമായി നമ്മുടെ പോലീസ് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയുമാണ് അത് ഈ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനോടകം തന്നെ ഇപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാധ്യമ വാർത്തകളായി വരുന്നു ബിഷപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു വാദമുണ്ട് ഒരു ന്യായീകരണമുണ്ട് അതെല്ലാം നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഒരു കേസിനെ വളരെ ഫലപ്രദമായി നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ ഒരു അറസ്റ്റ് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് അങ്ങ് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇന്നലെ എസ് പറഞ്ഞത് ഈ കേസ് ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിലുള്ള ബിഷപ്പിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ബോധ്യമായതായി ആണ് എസ് പരസ്യമായി പിന്നീട് പറഞ്ഞതും ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ആ അതെ പോലീസിന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായി ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബോധ്യമായത് ബോധ്യമായപ്പോൾ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു വിവരമേ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ ഇത്രത്തോളം അറസ്റ്റ് താമസം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് വേറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വിശദീകരിക്കാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഈ രീതിയിലേ അവർക്ക് പറയാൻ ഉള്ളൂ അതാണ് അവരത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് പോലീസിന്റെ ഒരു ബാധ്യതയല്ലേ അവരങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഇനി ആ അറസ്റ്റ് താമസം കൊണ്ട് മാത്രം ഈ കേസിനകത്ത് കുഴപ്പം വരുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ അതിൽ നീക്കപ്പെടാനും അതുപോലെ തന്നെ കളവായ തെളിവുകൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനും പിന്നെ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാനും ഒക്കെ ഉള്ള മാർഗം സാധാരണ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഈ കേസിലും ഉണ്ടായി കാണാം എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ആ വിക്കിമിന്റെ മൊഴി എന്ന് പറയുന്നതും വിക്കിം കൊടുക്കുന്ന തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നതിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിനിയായങ്ങളിലൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ വിക്കിമിന്റെ മൊഴി വിശ്വാസയോഗ്യമായ മൊഴിയാണെങ്കിൽ അത് മുഖവിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കണം ശ്രീ കമൽ പാഷ ഈ വിശ്വാസയോഗ്യമാണോ എന്നിടത്താണ് ഒരു തർക്കപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചത് കാരണം ഇതൊരു സഭയ്ക്കകത്തുള്ള തമ്മിൽ തർക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നൊരു മറുവാദം ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് ഈ അന്വേഷണ സംഘം ഇങ്ങനെ മൊഴിയെടുപ്പിലൂടെ നീണ്ടതെന്നാണ് ഒരു ന്യായീകര
ക്രിസ്റ്റ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇവിടെ അതൊക്കെ കോടതിയിലാണ് ആ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടത് പോലീസിന്റെ മുമ്പിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള തർക്കം വന്നതിന് ശേഷം അലിബി ഈ പറയുന്ന കാലയളവിലൊന്നും ഈ പ്രതി ഇന്ത്യയിലില്ലാതിരിക്കട്ടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോലീസിന് അതിനെ അവിശ്വസിക്കാം ഇരയുടെ മൊഴിയെ അവിശ്വസിക്കാം അല്ലെ കോടതിക്ക് അവിശ്വസിക്കാം ആ രീതിയിലുള്ള തെളിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാത്രമല്ലാതെ ഞാൻ അവിടെ പോയി പക്ഷെ അവിടെ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ വേറൊരിടത്തോട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറയുക പറയുന്നത് അത്ര പെട്ടെന്ന് അത് ഒരു മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും വലിയ കാര്യമല്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്തു പോയി ഇതിനകത്ത് ഇനി ഈ വിക്ടിമിന്റെ മൊഴി വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ അവരെ അവരുടെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിക്ടിം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ പ്രതി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതൊരു വലിയ സാഹചര്യമാണ് തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് ഈ ഏതായാലും വൈകിയെങ്കിലും ഈ ഘട്ടത്തിലെ അറസ്റ്റ് ആ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അന്വേഷണം കേസ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകാൻ അത് ബലം പകരട്ടെ നന്ദി ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിനും ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനും ഇപ്പോൾ എം എ ബേബി സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തോ എല്ലാം നേടി എന്ന് സ്ഥാപിക്കലല്ല കുറ്റവാളിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസ് കോടതിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വിപരീതമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ പറയും തിരക്കിട്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് കുറ്റവാളിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ എന്നുള്ള ആശയവും ഉണ്ടാവും കേരളത്തിൽ വിവിധ ഗവൺമെന്റുകൾ പെരുമാറിയ ഓർമ്മ മലയാളിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് തന്നെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി നമ്മളിപ്പോ ഈ പത്ര പ്രതികരണം നടത്തുന്ന ഈ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു എം എൽ എ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ വിഷയം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് കാര്യം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നു പഴുതടച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ച് കുറ്റാരോപിതൻ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അലിബി കുറ്റം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ നടത്തിയ കൃത്രിമമായ നീക്കങ്ങൾ അതെല്ലാം പൊളിച്ചുകൊടുത്ത് വളരെ ഭംഗിയായി ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് നടന്നതോടുകൂടി അതിനിടയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൂടെല്ലാം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യം എന്നിട്ടും ബോധപൂർവം വൈകിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പുറത്ത് വേറെ ആക്ഷേപമുണ്ട് പരാതിപ്പെടാനുണ്ടായ പിന്നെ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റേ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു എം എൽ എ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് പകയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് അല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് നല്ല സ്ഥിതപ്രജ്ഞതയോടുകൂടി വിഷയങ്ങൾ നല്ല പക്വതയോടുകൂടിയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയുമാണ് ഈ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കേസ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഓരോരുത്തർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തിയ സമരവും അത് തികച്ചും അസാധാരണമായൊരു സമരമാണ് ചരിത്രത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തിയ സമരത്തിന് അനുകൂലമായി കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ രൂപീകരണവും ഒക്കെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനമനസ്സുകളിൽ അഭിപ്രായം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം നടന്നിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സമരത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയല്ല ചെയ്തത് കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തിയ സമരത്തെ മറ്റു വിധത്തിൽ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ ചില ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ന്യായമായ എന്ത് സമരം നടക്കുമ്പോഴും
ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവർക്കും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കും ഒപ്പമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രസ്ഥാനവും എന്ന കാര്യമാണ് സി പി ജയരാജൻ ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബിയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഭാഗം നൽകാനായിട്ടില്ല ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണം ഈ കന്യാസ്ത്രീ സമരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ സർക്കാർ ഈ നിലയിൽ അന്വേഷിച്ച് പൂർത്തി പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു അന്വേഷണം പ്രതി പിടിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാണ് എം എ ബി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചരിത്രപരമായ സമരത്തെ ആ നിലയിൽ മാനിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കേരളം എന്ന നിലപാടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത് ഇടവേള അല്പസമയത്തിനകം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ കോട്ടയം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ പാല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും മൈസൂർട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഇതാണ് ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ശ്യാം ദേവരാജ് പാലായിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ് ശ്യാം ഇന്നും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും മുമ്പ് വൈദ്യപരിശോധന കോട്ടയം ജില്ലാ കോടതിയിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും പാല കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തീർച്ചയായും അത് ഓരോ ദിവസത്തെയും ശാരീരിക പരിശോധന വൈദ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിയെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന പോലീസിനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ആശുപത്രിയിൽ ഹാജരാക്കി എത്തിക്കുകയും വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുകയും ചെയ്തത് ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടിയായിരിക്കും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ പാല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ എത്തിക്കുക ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക ദൈനംദിന കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക ഇതിൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് കേസുകളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷമാകും ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മണിയോടു കൂടി ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകും അതിന് ശേഷമാകും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ഹാജരാക്കുക പാല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരവും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ അഭിഭാഷകർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അഭിഭാഷകർ ഇന്ന് തന്നെ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് വേണ്ടി ജാമ്യപേക്ഷ നൽകും ജാമ്യപേക്ഷയിൽ പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇടയില്ല എന്നാണ് അഭിഭാഷകർ നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന കാരണം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ ജാമ്യപേക്ഷയിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിഭാഷകർക്കും കൃത്യമായ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം മറിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളും എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ അഭിഭാഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ അഭിഭാഷകരുടെ തീരുമാനവും അത്തരമൊരു തീരുമാനമാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും അടുത്ത ആഴ്ചയോടുകൂടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കും കോടതി ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ ഇന്ന് തന്നെ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ പോലീസിന് കൈമാറും അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ അപേക്ഷയ്ക്കായി പോലീസ് അപേക്ഷ നൽകുക അന്വേഷണ സംഘം അപേക്ഷ നൽകുക മൂന്ന് ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ ശേഷം തെളിവെടുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തും അതിന് എല്ലാം വിധേയനാക്കും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ രീതിയല്ല മറിച്ച് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായ രീതിയിലുള്ളൊരു ചോദ്യം ചെയ്യലാവും ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാവും ആവർ ഒരുപക്ഷെ ആവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിർണായകമായ കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ അത്തരമൊരു ചോദ്യം ചെയ്യലുണ്ടാവും തികച്ചും പോലീസിൻ്റെതായ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലാവും അങ്ങനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാ വിട്ടുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക കുറവിലങ്ങാട്ടെ മഠത്തിൽ വെച്ചാണ് നിരവധി തവണ പീഡനത്തിനിരയായത് എന്നാണ് കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ നൽകിയ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നൽകിയ മൊഴി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അത്തരമൊരു മൊഴിയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിൽ വെച്ചാണ് പീഡനത്തിനിരയായത് എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അവിടെ എത്തിച്ചും തെളിവെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കിട്ടുന്നതിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കാനായിരിക്കും പോലീസ് ഉദ്ദ
കോടതി സജീവമായി ജീവനക്കാരും അഭിഭാഷകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിലെ എത്തിക്കുന്ന സമയം കാത്ത് ഇവർ നിൽക്കുകയാണ് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല സുരക്ഷ ഈ ഇതിനകം തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിയെ എത്തിക്കുന്ന എത്തിക്കുന്നതോടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധം കോടതിയുടെ പരിസരത്ത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു ഭയം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ആശങ്ക പോലീസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായാൽ അതിന് അതിനെ തട തടയുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നേരിടുക എന്നതും പോലീസ് കരുതിയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒൻപതരയോടെയാണ് പോലീസ് പോലീസിൻ്റെ സേനാംഗങ്ങളെ ഇവിടെ വിന്യസിച്ചത് എന്തായാലും പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കോടതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോടതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ഏതാണ്ട് ഒരു മണി ഒന്നരയോടുകൂടി സാധാരണ ദൈനംദിന കോടതി നടപടികൾ ഉച്ചയോടുകൂടി ഉച്ചവരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം തീർച്ചയായും ഷ്യാമ ഏതായാലും പല കോടതിയിലേക്ക് ഉച്ചയോടെ കൊണ്ടുവരും എന്ന വിവരമാണ് പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇപ്പോൾ ശ്യാം നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അന്താരാഷ്ട്ര പായ്വഞ്ചി മത്സരത്തിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മലയാളി നാവികൻ അഭിലാഷ് ടോമി സുരക്ഷിതൻ അഭിലാഷ് ടോമിയെ കണ്ടെത്താൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് സത്തുര പുറപ്പെട്ടു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെർത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ അഭിലാഷ് ടോമിയുള്ളത് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പായ്വഞ്ചി യാത്രയ്ക്കിടെ കടൽക്ഷോഭത്തിൽപ്പെട്ട് അഭിലാഷ് ടോമിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് അപകടത്തിലാണ് എന്ന ഒരു വിവരം നേരത്തെ വന്നത് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ജോയ് നായർ ചേർന്നു ജോയ് രാവിലെ വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി ഈ പായ്വഞ്ചിയിലെ പൈപ്പ് ഗ്ലോബ് പായ്വഞ്ചി യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് പായ്വഞ്ചിയിൽ വെച്ചാണ് ഈ അപകടം പക്ഷേ സുരക്ഷിതനാണ് എന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആണോ നാവികസേന ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരത് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് മണിക്കൂറുകൾ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് അഭിലാഷ് ഷോമി തൻ്റെ ആദ്യ സന്ദേശം അയച്ചത് ആദ്യ സന്ദേശത്തിൽ താൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ലഭിച്ചത് പിന്നീട് മണിക്കൂറുകളോളം അഭിലാഷ് ഷോമിയെ കാണാതാകുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായി എന്നാൽ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഒരു സന്ദേശം എത്തുകയും താൻ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഗുരുതരമായ പരിക്ക് തനിക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പായ്വഞ്ചിയുടെ തൂണ് അടർന്ന് തൻ്റെ മുതുകിലേക്ക് പതിക്കുകയും ആ മുതുകിൽ കനത്ത കനത്ത പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു ആ സന്ദേശം പക്ഷേ താൻ വഞ്ചിക്കുള്ളിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതനാണെന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിച്ചത് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പായ്വഞ്ചിയിൽ താൻ സുരക്ഷിതനാണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ലഭ്യമല്ല എന്നും ആ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ജി പി എസ് സംവിധാനം കൃത്യമായി കൃത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാണ് നാവികസേന വ്യക്തമാക്കുന്നത് അടിയന്തര സന്ദേശത്തിനുള്ള റേഡിയോ ബീക്കനം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം കാര്യമായി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജൂലൈ ഒന്നിന് ഫ്രാൻസിലെ സാബില്ല ദലാൻ തുറമുഖത്ത് നിന്നാണ് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത് ശരി ജോയ് ഇടവേള